এটা নরমালি এই যে ফ্রোজেন থাকে তো ফ্রোজেনটাকে নরমালে আমি নরমাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম তাহলে আমি বাবা কি চুল বাঁধতে পারে পারে না সিলির মতো পারে এটা কি वेलकम टू निशीज ने এখন বাজে হলো সকাল এগারোটা আমাদের এখন সকাল হো মানে ঘড়ির টাইমটা এক ঘন্টা পিছিয়েছে তো অ্যামেলিয়া নর্মালি আটটায় উঠত এখন সে সাতটার সময় উঠে যায় সো আমারও তো সাতটায় উঠতে হয় নাস্তা করতে করতে আটটা বেজে যায় অ্যান্ড দেন মাছ মানে সাড়ে এগারো দশটা এগারোটার দিকে হচ্ছে ক্ষুধা লাগে সো ওর বাবা হচ্ছে বাঙালি দোকান থেকে এই যে মালাই চপ এনেছিল তো ভাবলাম যে এখন মালাই চপটা একটু খাই কারণ এটা নর্মালি সকালবেলা পরোটার সাথে আমার ভালো লাগে বা বিকালে তো এখন মানে এটা দেখে মনে হলো যে এটা খাই এটা নর্মালি এই যে ফ্রোজেন থাকে তো ফ্রোজেনটাকে নর্মালে আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম তাহলে যেটা হয় বরফটা কেটে যায় আর তখন মানে রুম টেম্পারেচারে চাইলে রুম টেম্পারেচার এনেও রাখা যায় যেহেতু এটা কালকে এনেছে সো আমাদের আসলে তখন আর খাওয়া হয়নি এখন খাবো আর খেয়ে রেডি হব তারপরে একটা জায়গায় যাব আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ হঠাৎ করে কি মন চাইলো আর কেন বাইরে যাচ্ছি তার আগে হচ্ছে মালাই চোপটা খাই এটা প্রথমে খেয়েছিলাম একটা ভাবির বাসায় সোনার বাসায় খেয়ে মজা লেগেছিল আর এই ব্র্যান্ডেরই কিনেছিল খুব সম্ভবত সো এটা দেখে মনে হলো যে মানে ওর বাবা দেখে পরে নিয়ে আসছে খেয়ে দেখার জন্য কেমন অ্যামেলিয়াও খাবে আমার সাথে তো এখানে দুইটা নিব আমার অত বেশি মিষ্টি পছন্দ না আসলে যেটা সত্যি কথা বাট এরকম মানে রসমলাই মালাই চপ বা বেশিরভাগ স্পঞ্জ যেই মিষ্টিটা পাওয়া যায় বাংলাদেশে ওইটা আমার সবচেয়ে বেশি ফেভারেট কারণ ওইটাতে মিষ্টির পরিমাণটা একটু কম থাকে ওইটা আমি খেতে পারি দুই তিনটা সো এখন এই যে দুইটাই নিয়েছি এমএলএ আবার ওর বাবার মতো ইদানিং দেখতেছি মিষ্টিটা সে ভালোই লাইক করে নর্মালি আগে খেতে চাইতো না এখন তার মিষ্টি মানে দুধের মিষ্টি বিশেষ করে রসমলাই মালাই চপ এগুলো সে পছন্দ করে আমি একটু খেয়ে দেখেছি খুবই মজা মিষ্টি না বিসমিল্লা বলতে হবে কেমন বলো আমার কাছে হলো মিষ্টি মুড়ি বা কি বলে পরোটা এসব দিয়ে ভালো লাগে কারণ হচ্ছে মানে অন্য মজা কারণ অন্য কিছু দিয়ে খেলে মিষ্টির লেভেলটা কমে যায় এই জন্য আমি অন্য কিছু দিয়ে খেতে বেশি পছন্দ করি খালি খাওয়ার থেকে বাট এটা মজা একদম খাটি মনে হচ্ছে মানে খেতে খুব মজা লাগছে তুমি খাইলে কি হয় না না ধরো এটা খেয়ে আমরা রেডি হব বলতেছি রেডি হবো আগে তারপরে বলতে আমি গ্যাসের গন্ধ পাচ্ছি না আমাদের হলো বাসার পাশে গ্যাস লিক করেছে এই জন্য সবাইকে বাইরে আসতে বলছে হুম চেক করবো কি আমি তো কোনো গন্ধ পাচ্ছি না ও এই যে এখানে বাসায় মানে কেউ নাই মানুষজন কম অ্যাপার্টমেন্টে অফিস টাইম যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি বাবা গ্যাস লিক হয়েছে এই জন্য সেফটির জন্য সবাইকে বলছে যে বাসা থেকে বের হয়ে দাঁড়াও আমরা চেক করে নেই গ্যাসের লাইনটা ঠিক মতো ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা সব চুল ওই যে শুয়ে ছিল এই জন্য চুল দিয়ে হয়ে গেছে মনে হচ্ছে শীতকালে রোদের মধ্যে তেল দিতে বসছে 
এমন বলে সুন্দর হবে আরে ও মিষ্টি খাইছে যেন একটু মিষ্টি লেগে আসছে বাবা সিলির মতো করে তুমি এই ক্রেজি হেয়ার স্টাইল টা লাইক করো আমি তো এই জন্য বলতেছি গাড়ি কই এই পাশে রাখছে ফায়ার ট্রাক বাচ্চাদের খুব পছন্দ দেখছো ফায়ার ট্রাক দেখছো এখন এক জায়গায় যাবে শুনছে এখন কোনো ইন্টারেস্ট নেই ওখানে ওখানে হচ্ছে সব বাচ্চাদেরকে ইয়ে দেখাচ্ছে আমি লেগে জিজ্ঞেস করছে ফায়ার ট্রাকের ওখানে ওরা তুমি কি দেখতে চাও ভিতরে ইঞ্জিন দেখছো বেবিদের জন্য আলাদা ক্যাপও ছিল বেবিরা দেখতে চায় এই জন্য ও ওয়াও ইউ মিস মিস করছো তুমি আয় হায় এখন কি হবে ফায়ার সার্ভিস এর ইয়া হইল না কি বলে ফায়ার ট্রাক পুরো ফায়ার স্টেশন হইল না একটা ওতে ক্লাস হইল না ওখানে সেসব দেখা ভালো হয়েছে জন্য ইন্টারেস্ট নাই যাবো যাবো আমরা এখনই যাবো রেডি হয়ে চলো সকালে হলো এত গ্লুমি ছিল মানে নর্মালি বৃষ্টির আগে যেরকম হয় আর কি আর এখানে তো উইন্টারে মানে বৃষ্টি হয় তো বৃষ্টি দেখে আমার এমন ঠান্ডা পড়েছে পুরো মানে আমাদের মানে পনেরো না তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল তো এরপর আমি হচ্ছে চিন্তা করলাম যে আজকে একটু ল্যাটকা খিচুড়ি আর ঝাল করে লাল লাল চাপা সুটকির ভর্তা খাবো তো ভাবির সাথে এখানে একজন ভাবির সাথে কথা হলো ফোনে তখন মানে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তখন ভাবিকে বলতেছিলাম যে আজকে এরকম ইচ্ছা করতেছে পরে ভাবি বললো যে কাজ করো চলে আসো আমরা একসাথেই খাই তো আমার বাসা হচ্ছে দেশের এই যে চাপা সুটকি ছিল তো আমি সুটকিটা নিয়ে এখন যাচ্ছি আমি লিয়াকে রেডি করাতে পারিনি ওই যে আমাদের গ্যাস লিক হয়েছে ওই জন্য সব মানুষজন বের হয়েছে একবারে আমরা বের হয়েই এখন যাচ্ছি আর কি আবহাওয়াটা কেমন যেন মানে উলট পালট খেলা করছে এই মনে হলো কি গ্লুমি আর এখন দেখেন মনে হয় ঝরঝরে আকাশ একদম সুন্দর স্বচ্ছ তো সাদা রঙের মেঘগুলো কি সুন্দর ভাসছে একটু পরেই কিন্তু আবার মেঘলা হয়ে গিয়েছিল তো যাই হোক যেখানে যাচ্ছি আমাদের বাসা থেকে বেশি দূরে না দশ মিনিটের রাস্তা ড্রাইভিং ডিস্টেন্স হলে তো এমিলিয়ার বাবা আমাদেরকে নামিয়ে দিয়ে হলো বাসায় এসে আবার অফিস করবে ও বাসায় আজকে থেকে আজকে অফিস করবে বাসায় আর কি তো এদিক থেকে যে আসার পরে খিচুড়ি ভর্তা সব কিছু বানানোর প্রিপারেশনে লেগে আছে প্রথমে হলো এই যে বিফটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি এসে দেখেছি অলরেডি বিফ কষানো শেষ আর আমি আসার পরে একদম হাতে মাখিয়ে ল্যাটকা খিচুড়ি বা ল্যাটা খিচুড়ি যেটা আর কি বলে মানে ঝোল খিচুড়ি সেটা বসানো হবে তো ভাবি বলছিলো যে আমি অত বেশি ভালো এটা পারি না তো বললাম ভালো পারার দরকার নেই পানি বেশি দিয়ে বসিয়ে দাও তাহলেই হবে তো এদিক থেকে খিচুড়ি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আর এবার চাপা সুটকির ভর্তাটা বানানো হবে আমি আজকে আরেকটা নতুন জিনিস খেয়েছি ছুরি সুটকি সরি লোটটা সুটকি যেটা সেটা দিয়ে ওইটা আগে কখনোই খাইনি তো যাই হোক এখান থেকে ভর্তাটা বানানো হচ্ছে আমিও সাথে দাঁড়িয়েছিলাম ভর্তা ভাজাভুজিতে মানে দুজন মিলেই করেছি আর কি টুকটাক কাজ একসাথে গল্প করে করে করলে হয় কি কাজের আসলে তখন আর প্রেশার মনে হয় না মজা লাগে মানে পিকনিক পিকনিক একটা ভাইব লাগে একা একা আসলে ঘরের কাজ আর কতই মজা লাগে 
তো অনেকেই মানে অনেকে বলবো না আসলে আপনাদের ভালোবাসার পরিমাণ এত বেশি থাকে কমেন্টে আমার যদি পঞ্চাশটা কমেন্টও আসে এর মধ্যে মানে বলবো যে পঁয়তাল্লিশ জনই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী তো মাঝে মধ্যেই কয়েকজন লেখেন যে মানে ভালোভাবেই লেখেন যে আপু আপনার ভিডিওগুলো আগে এত ভালো লাগতো মালয়েশিয়াতে যখন ছিলেন এখন কেমন যেন বোরিং হয়ে গেছে এখন আর ভালো লাগে না মানুষের লাইফের স্টেজ তো সবসময় একরকম থাকে না মালয়েশিয়াতে যখন ছিলাম অ্যামেলিয়া ছিল ছোট্ট একটা বেবি সারা দিন ঘরের মধ্যে তুরতুর করত দৌড়াদৌড়ি করত ওগুলো দেখা যেত যে আপনাদের সাথে শেয়ার করতাম বাচ্চাদের ছটফটানো দেখলে এমনি ভালো লাগে এখন অ্যামেলিয়া সারা দিনের জন্য স্কুলে যায় আমার জীবনটাও ডিফারেন্ট হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমরা আমাদের লাইফ অনেকটা একই রকমভাবে চলছে যেমন ছোটোবেলা থেকে আমাদের বাসায় দেখে এসেছি স্কুলে যেতাম স্কুল থেকে আসতাম খাওয়া দাওয়া করতাম পড়ালেখা করতাম বাইরে বিকেলে ঘুরতে যেতাম বা খেলতাম এরকমই কিন্তু হয় তো যেটা হয় এখন মানে এই সময় এসে আমার মনে হয় কি মানুষের লাইফ যখন একই রকম যায় একই রকম একঘেয়ামি ভালো যায় আলহামদুলিল্লাহ বলার মতো যায় আল্লাহ সবসময় সবাইকে ভালো রাখুক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ সো সুখের বর্ণনাটা বা সুখের সংজ্ঞা মনে হয় এরকমই জীবনে সবসময় আপস অ্যান্ড ডাউন্স থাকে বাট ভিডিওতে তো আমরা সবসময় ওইভাবে দেখাই না আর জীবন একই রকমভাবে ভালো চলাটা একটা নেয়ামত আমি বলবো সবসময় যে একদম স্পার্ক থাকতে হবে অনেক বেশি লাফানো ঝাঁপানো থাকতে হবে এরকম তো আসলে মানে নর্মাল লাইফে তো হয় না আমার লাইফে তো হয় না তো যেমন আছি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি তো এখন এমন যাচ্ছে আবার দেখবেন হুট করে কোথাও ঘুরতে যাচ্ছি আবার লাইফে কোনো চেঞ্জ আসছে এরকমই যাবে তো বোরিং লাগলে আমি আসলে দুঃখিত জীবনটা আসলে এরকমই যাচ্ছে একই রকমই যাচ্ছে শীতকাল আরও বেশি বোরিং ঘরে বসে থাকা সেরকম বাইরে ঘুরতে যাওয়া হয় না খুবই একঘেয়ামি লাইফটাই মানে একই রকম ছোট দিন যেরকম যায় আর কি তো দেখতে পাচ্ছেন খিচুড়ি এর মধ্যে কিন্তু রেডি খুবই সুন্দর লোভনীয় কালার এসেছে মাংসটা যেমন মজা হয়েছে মার্শাল্লাহ আর চেপা সুটকির ভর্তাটা কি বলবো যেমনটা চেয়েছিলাম ঝাল ঝাল ঠিক ওরকম তো এখানে বসে আমি একটা পিকচার তুলে তারপর হলো ভাবি সহ কফি টেবিলের ওখানে নিচে বসে আমরা খেয়েছিলাম এত মজা লেগেছে একদম মনে হচ্ছিলো যে পিকনিকে যে আমরা খিচুড়ি খাই ওরকম একটা মাসাল্লাহ খুবই মজা হয়েছে তো এরপরে আবার আরেকটা ফ্যামিলি এসেছে অ্যামেলিয়া মানে সবাই মিলে ওরা তিনজন খেলাধুলা করছিল তো আমরা হচ্ছে সন্ধ্যার সময় চলে এসেছিলাম এখন তো দিন ছোট একদম চট করে সন্ধ্যা হয়ে যায় ছয়টা বাজ মানে বেজে গিয়েছিল আস্তে আস্তে বাট মনে হচ্ছিলো যে রাত আটটা পর্যন্ত মনে হয় ছিলাম তো ভাবি আবার বিকেলবেলা একটু মানে চা বানাতে চেয়েছে আমি বললাম যে ভাবি আমি আর দুধ চা খেতে পারবো না এত ফুল লাগছে একটু মশলা চা বানালে মনে হয় ভালো লাগবে তো বানিয়েছে আদা দিয়ে আর এরই সাথে আজকের ভিডিওটাই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দেয়া দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ